บนโซเชียลแชร์รายการปริมาณน้ําตาลในผลไม้พร้อมคําเตือนว่าไม่น่าเชื่อว่าน้ําตาลในกล้วยตากจะมากกว่าทุเรียนเกือบเท่าตัวส่วนกล้วยไข่และกล้วยหอมก็มีน้ําตาลสูสีกับทุเรียนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้อความที่แชร์กันนี้จริงไหมครับบางอันก็มากเกินไปนะคะบางอันก็น้อยเกินไปเขาบอกว่ากล้วยตากมีน้ําตาลสูงถึง 64% กล้วยตากพิเคราะห์ที่สถาบันเองเนี่ยร้อยกรัมเนี่ยมีประมาณ 15% คิดว่าที่เอามาแชร์เนี่ยคงจะเป็นกล้วยตากไม่ใช่ธรรมดาอาจจะมีการอบน้ําผึ้งมาน้ําตาลเลยสูงเพราะกล้วยตากปกติมันไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้นก็เลขเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้ถ้าโดยทั่วไปก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ําหนัก1ขีดหรือ100กรัมคือน้ําตาลจากผลไม้เนี่ยเท่าที่ทําวิเคราะห์มาเนี่ยมีไม่เกิน 20% แต่กล้วยตากเองก็มีโอกาสที่จะหวานอร่อยจนหลายคนกินเพลินมากเกินไปเราทานได้เยอะถูกไหมคะที่เราทานกล้วยลูกเราอาจจะทานกล้วยตากได้ตั้ง4ีหลูกคุณกินกล้วยตาก1หน่วยบริโภคก็แค่1ลูกหรือ2ลูกประมาณ40กรัมหารเข้าไปก็คือ 20% ก็เท่ากับผลไม้ทั่วๆไปเท่านั้นเองเขายังแชร์ว่ากล้วยไข่และกล้วยหอมก็มีน้ําตาลสูสีกับทุเรียนคือกว่า 30% ไม่ถึงนะคะอันนี้ผิดแล้วนั้นทุเรียนบางสายพันธุ์มีประมาณ 7% บางสายพันธุ์มีประมาณ 8% หรือ 10% บางสายพันธุ์มีไขมันเยอะเช่นก้านยาวเนี่ยแต่กล้วยเนี่ยมีสิทธิ์ถึงได้ถ้าในกรณีสุกงอมจนเละและทานไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปริมาณฤดีเกลความสุกโดยทั่วไปมันจะมีประมาณ 14-15% แล้วแตงโมกับฝรั่งล่ะครับฝรั่งทั่วๆไปก็มี 12-13% เท่านั้นไม่ได้มีเยอะส่วนเลตแตงโมมีประมาณ 7-8% เท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าตัวเลขชุดนี้อาจจะต้องตรวจสอบดูในรายละเอียดอีกทีนะครับว่าแต่เราจะรู้เปอร์เซ็นต์น้ําตาลในผลไม้ไปทําไมล่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่บางคนเนี่ยจะต้องเอาพวกเนี้ยไปคิดเป็นสูตรอาหารเพื่อไปทําให้คนไข้หรือคนไข้เฉพาะโรคต้องได้แคลอรี่เท่านี้เพราะนั้นพวกนี้จะต้องรู้ปริมาณน้ําตาลบางคนเนี่ยจะต้องจํากัดเลยว่าจะต้องได้ไม่เกินพันหจะต้องกล้ไม่เกิน2 0 0พันถ้าเกินกว่านี้อาการเขาแย่ลงอันนี้เขาต้องรู้ส่วนคนที่ไม่ได้ป่วยก็แค่ใช้ความรู้สึกก็พอคนทั่วๆไปอาจารย์ว่าไม่จําเป็นจะต้องไปรู้โอ้ยนี่20กรัมอันนี้30กรัมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพียงแต่ใช้เซนส์ของเราถ้าหวานมากแป้งเยอะทานได้น้อยถ้าหวานน้อยแป้งน้อยทานได้เยอะแค่นั้นเองและทานให้สมดุลแล้วที่เขาบอกให้ระวังผักผลไม้ที่มีน้ําตาลเกินกว่า 20% แล้วครับในเรื่องผักนี่ค้านเลยเนาะในผักเนี่ยน้ำตาลน้อยมากโดยเฉพาะผักใบเนี่ยเราเรียกว่า empty energy ไม่ต้องคิดพลังงานจากการกินผักเลยทานให้เยอะๆได้ยิ่งดีส่วนผลไม้เองก็ระวังเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ําตาลแต่ถ้าเกิดเป็นคนปกติก็ทานได้แม้กล้วยตากธรรมดาจะไม่ได้มีน้ําตาลมากขนาดนั้นแต่อีกส่วนที่ต้องคิดกันคือผลไม้ตากแห้งวิตามินซีหายหมดแล้วก็วิตามินอื่นที่มันถูกทําลายด้วยแสงธรรมชาติที่เหลือในผลไม้แช่อิ่มในผลไม้ตากแห้งพวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นน้ําตาลดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ควรตรวจสอบซะก่อนก่อนแชร์อะไรเนี่ยไอ้ตรงที่คุณแชร์มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่จะเอาไปใช้แทนที่มันจะเป็นโทษกินอะไรก็ให้กินอย่างพอดีก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยว่าสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับครัวก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลต่างๆอินเทอร์เน็ตควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในทางวิชาการให้ดีซะก่อนไม่ฉะนั้นจะเกิดความเข้าใจผิดในสังคมขึ้นได้ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์